గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు డిగ్రీ జనరల్ డిగ్రీ కావచ్చు లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ కావచ్చు ఫార్మసీ కావచ్చు ఇలాంటి గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు ఎలాంటి కెరియర్ ఎంచుకోవాలి వాళ్ళ కోర్ సబ్జెక్టులో ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు కోర్ సబ్జెక్ట్స్లో వాళ్ళ కోర్ ఉద్యోగాలని సంపాదించేటువంటి ఆలోచన లేకుండా ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేద్దామనే ఆలోచన ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులందరికీ బ్యాంకి రంగం కావచ్చు స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ కావచ్చు రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ ఒక చక్కని ఉపాధి అవకాశాలని కల్పిస్తూ ఉంది మనం గమనిస్తే గత కొన్నేళ్ళుగా బ్యాంకులో కావచ్చు ప్రభుత్వ రంగ కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ ఉద్యోగాలు కావచ్చు తర్వాత అలాగే రైల్వేలో ఉన్న ఉద్యోగాలు కావచ్చు దాదాపుగా ప్రతి సంవత్సరం డెబ్భై వేల నుంచి ఎనభై వేల దాకా ఉద్యోగాలు భర్తీ అవుతున్నాయి మరి పర్టికులర్గా ఈ సంవత్సరం అయితే తీసుకుంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు దాదాపుగా లక్ష ఉద్యోగాలకు తొంభై వేలకు పైగా ఉద్యోగాలకు ఇంకొన్ని రాబోతున్నాయి ఒక ఇరవై వేలకు పైగా అంటే దాదాపు లక్షకు పైగా ఉద్యోగాలను కేవలం రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు మాత్రమే ప్రకటించింది అదేవిధంగా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో ప్రతి సంవత్సరం దాదాపుగా అరవై నుంచి డెబ్భై వేల దాకా ఉద్యోగాలు భర్తీ అవుతున్నాయి అలాగే స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయడానికి నిర్వహించే పరీక్షలు కూడా మనం చూస్తే దాని ద్వారా కూడా స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ ద్వారా ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడం జరుగుతుంది దాంట్లో కూడా దాదాపు ఇరవై వేల నుంచి ముప్పై వేల దాకా ప్రతి సంవత్సరం ఈ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఇటువంటి ప్రభుత్వ రంగ ఉద్యోగాలని సాధించాలని ఆలోచనటువంటి అభ్యర్థులకు పోటీ పరీక్షలు రాసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సంపాదించుకుందాం అనుకున్న అభ్యర్థులకి ఈ మూడు ఎస్పెషల్లీ బ్యాంకింగ్ కావచ్చు స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ కావచ్చు ఆర్ఆర్బి కావచ్చు మిగిలిన పోటీ పరీక్షలతో పోలిస్తే ఇది కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది భిన్నంగా ఉండటం అంటే అరథమెటిక్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీషు వీళ్ళ లాజికల్ అండ్ అరథమెటిక్స్ కలిసిన పరీక్షించే విధానం మీకు ఇందులో ఉంటుంది అంటే ఎటువంటి అభ్యర్థులైనా సరే వీటిని ఈ పరీక్ష రాసి ఉత్తీర్ణులు అయ్యి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సంపాదించుకునే అవకాశం ఈ మూడింటి ద్వారా కలుగుతుంది ఇప్పుడు ఇటువంటి ఈ నేపథ్యంలో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసుకొని ఈ ఉద్యోగాలు సంపాదించ సంపాదించే ఆలోచన ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులకి ఇది ఎలా భర్తీ చేస్తారో ఒకసారి చూస్తే ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో నిర్వహించే ఐ మీన్ భర్తీ చేసేటువంటి ఉద్యోగాలకి ప్రతి సంవత్సరం ఐబీపీఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలెక్షన్ ఒక కామన్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఉమ్మడి రాత పరీక్ష నిర్వహించడం ద్వారా అభ్యర్థులు ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది వివిధ రకాలటువంటి ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులో ఉన్నటువంటి వివిధ స్థాయిలో ప్రొవిషనరీ ఆఫీసర్సు క్లరికలు అలాగే స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్స్ సాధారణంగా ఈ మూడు ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడం జరుగుతుంది కేవలం ఈ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులే కాకుండా రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ గ్రామీణ బ్యాంకులు తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కావచ్చు ఏపీజీబీ కావచ్చు ఏపీజీబీ కావచ్చు ఇలాంటి రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్లో కూడా మళ్ళా ప్రొబోషనరీ ఆఫీసర్స్ పీఓస్ అంటాం సాధారణంగా క్లర్క్స్ స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్స్ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయడానికి మళ్ళీ ఐబీపీఎస్ రాత పరీక్షని నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఉమ్మడి రాత పరీక్ష నిర్వహించి ఇంటర్వ్యూలను కండక్ట్ చేసి అవసరమైన చోట అభ్యర్థులు ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఏ పరీక్ష అయినా కూడా ఎటువంటి పోస్ట్ అయినా కూడా పీఓస్ కావచ్చు క్లరికల్ కావచ్చు గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది మినిమం క్వాలిఫికేషన్ వీటిలో స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్స్ అంటే రకరకాల పోస్టులు మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్స్ కావచ్చు లేకపోతే అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ కావచ్చు హెచ్ఆర్ మేనేజర్ కావచ్చు లా ఆఫీసర్ కావచ్చు రాజ్భాషా అధికారి కావచ్చు ఇలాంటి వాటన్నిటికీ వాళ్ళ గ్రాడ్యుయేషన్లో వాళ్ళ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో దీనికి సంబంధించినటువంటి స్పెషలైజ్డ్ ఆ సబ్జెక్ట్ అనేది వీళ్ళు చదువుకోవాల్సి ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఆ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అది మినహాయిస్తే మిగిలిన గ్రాడ్యుయేషన్ మినిమం క్వాలిఫికేషన్ బ్యాంకులో ఉద్యోగం సంపాదించాలంటే అలాగే స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్లో వివిధ రకాలైనటువంటి పోస్టులకు వివిధ రకాల క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి గ్రాడ్యుయేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి సీజీఎల్ కంబైండ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ ఆఫీసర్ క్యాడర్లో ఉన్న ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడానికి గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో కంబైండ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ అలాగే క్లరికల్ క్యాడర్లో సిహెచ్ఎస్ఎల్ కంబైండ్ హయ్యర్ సెకండరీ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసుకుంటే టెన్ ప్లస్ టూ పూర్తి చేసుకుంటే అభ్యర్థులకి అలాగే టెన్త్ క్లాస్ పూర్తి చేసుకుంటే అభ్యర్థులకి మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ లాంటి కొన్ని ఉద్యోగాలు ఇలాంటివి కూడా ఉంటున్నాయి అలాగే రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ చూసుకుంటే మనం రైల్వే రిక్రూట్మెంట్లో కూడా వివిధ స్థాయిలో టెక్నికల్ అని నాన్ టెక్నికల్ అని గ్రాడ్యుయేషన్తోని టెన్త్ క్లాస్తోని రకరకాల పోస్టులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూస్తే మనకు ఏఎల్పి వేకెన్సీస్ నోటి
ఏదో ఒక ఇదే కావాలని ఆలోచన సహజంగా అభ్యర్థులకు ఉండదు అంటే నేను బ్యాంకులో జాయిన్ అవుతాను నేను కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తాను రైల్వే చేస్తానని ఆలోచన చాలా కొద్ది మందికి ఉంటుంది అలా కాకుండా ఏదైనా పర్లేదు ఏ ఉద్యోగమైనా సాధించాలి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అన్నటువంటి ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం ఈ మూడు ఒకే రకానికి సంబంధించినటువంటి పరీక్షలు మనం చూస్తే ఒకసారి చూస్తే వీటిలో ఉండేటువంటి సాధారణమైన సబ్జెక్టులు రీజనింగు ఆప్టిట్యూడ్ క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ ఇంగ్లీషు జనరల్ అవేర్నెస్ ఇది సాధారణంగా ఉంటాయి కొన్ని బ్యాంక్ పరీక్షల్లో మనకి కంప్యూటర్ నా కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అనేది చూడవచ్చు కానీ సాధారణంగా ఈ మూడు పరీక్షల్లో కూడా ఈ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అంటే అభ్యర్థులు ఈ నాలుగు సబ్జెక్ట్స్లో పర్ఫెక్ట్గా ఉండగలిగితే వాళ్ళు ఈ ఏ పరీక్ష ఈ మూడు రకాలు రైల్వేస్ కావచ్చు స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ కావచ్చు బ్యాంక్ పరీక్షలు కావచ్చు ఏదైనటువంటి రాసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇందులో మనకు చూడాల్సింది ఏంటి అంటే అభ్యర్థులకి ఈ సబ్జెక్ట్స్లు అన్నీ కూడా సాధారణమైనటువంటి సబ్జెక్ట్స్ అందులో రీజనింగ్ అనేది ఎవరు ఎక్కడా చదువుకునేటువంటి సబ్జెక్ట్ కేవలం ఈ పోటీ పరీక్షలో మాత్రమే ఉంటుంది అలాగే అరథమెటిక్ని కూడా మనం తీసుకుంటే అరథమెటిక్ అనేది వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ దాకా చదువుకున్నటువంటిది మూడో తరగతి నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే పదో తరగతి దాకా చదువుకున్నటువంటి అరథమెటిక్ టాపిక్స్ మాత్రమే మీకు ఇందులో కనిపిస్తాయి టైమ్ అండ్ వర్క్ కావచ్చు టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కావచ్చు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కావచ్చు పర్సంటేజెస్ కావచ్చు యావరేజెస్ కావచ్చు రేషియోస్ కావచ్చు మెన్సురేషన్ కావచ్చు ఎలిగేషన్ కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా అభ్యర్థులకి వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ దాకా చదువుకున్నటువంటి సబ్జెక్టులు మాత్రమే కాబట్టి ఇందులో ఎటువంటి అభ్య ఇది ఉండదు అనమాట తర్వాత జనరల్ అవేర్నెస్ అంటే సాధారణంగా జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు అరౌండ్ ఏం జరుగుతుంది మనకు చుట్టుపక్కల అనేది జనరల్ అవేర్స్ కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించి ఉంటుంది అట్లాగే ఇంగ్లీష్ని తీసుకుంటే సాధారణమైనటువంటి ఇంగ్లీష్ సాధారణమైన ఇంగ్లీష్లో కూడా మళ్ళీ అందులో వచ్చేది గ్రామర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు కాంప్రహెన్షన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ కావచ్చు వొకాబులరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ కావచ్చు ఇది సాధారణంగా ఉండేది వీటిలో ఉండేటువంటి ఈ అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ని అభ్యర్థులు ముఖ్యంగా వీటన్నిటిని సాధారణ స్థాయి నుంచి అంటే కాన్సెప్ట్స్ అన్ని బాగా నేర్చుకొని వివిధ స్థాయిల్లో ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు బాగా సాధించి తర్వాత ప్రాక్టీస్ బాగా చేయాల్సి ఉంటుంది అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఏంటంటే మిగిలిన పోటీ పరీక్షలతో ఈ మూడు పరీక్షలని ఎలా దేనితో మనం విభిన్న భిన్నంగా ఉంటుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు టైం కావచ్చు ఎక్కువ ప్రశ్నలు తక్కువ సమయం ఉంటుంది సాధారణంగా ఒక వంద ప్రశ్నలు రెండు గంట గంట సమయంలో కానీ రెండు వందల ప్రశ్నలు రెండు గంటల సమయంలో కానీ వాళ్ళు సాధించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది సహజంగా సాధారణంగా అంటే అన్ అన్ యావరేజ్ సగుటున ఒక ప్రశ్న సాధించడానికి ఒక అర నిమిషం మాత్రమే సమయం ఉంటుంది ఈ తక్కువ సమయం అనేది కేవలం వీటిలో మాత్రమే ఉంటుంది అలాగే వీటిలో బ్యాంక్ పరీక్షలు కావచ్చు స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్లు కావచ్చు వీటిలో నెగిటివ్ మార్కులు కూడా ఉన్నాయి అంచేత జాగ్రత్తగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అభ్యర్థులకి అంత త్వరగా ప్రశ్న సాధించేటువంటి ఎబిలిటీ అటువంటి ఇది వాళ్ళకి వస్తుందన్నమాట అలాగే ఎంత యాక్యురసీ ఉండాలి అంటే ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేసి యాక్యురసీ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే చేసినవి తక్కువ తప్పులు పోయే విధంగా చూసుకోవాలి సో స్పీడ్ అండ్ యాక్యురసీ అనేవి ఈ పరీక్షల్లో అత్యంతగా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి సో ఇది ఉండుంటుంది మనం గమనిస్తే బ్యాంకు ఉద్యోగాల్లో ప్రొఫెషనల్ ఆఫీసర్ తీసుకుంటే దాదాపుగా యాభై వేలు ప్రతి నెల వాళ్ళు తీసుకునేటువంటి అవకాశం మొదట్లోనే ఉంటుంది అదే క్లర్క్గా జాయిన్ అయినటువంటి అభ్యర్థులకి దాదాపుగా ఇరవై ఐదు వేల దాకా శాలరీ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఎస్బీఐని తీసుకుంటే ఎస్బీఐ ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్టు ఈ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు అన్నిట్లో ఎస్బీఐ మినహా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు అన్నిట్లో ఐబీపీఎస్ ఉమ్మడి రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తుంది ఎస్బీఐ మాత్రం దానంత కేవలం వాళ్ళు మాత్రమే పరీక్ష నిర్వహించుకుంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ వేకెన్సీస్ భర్తీ చేయడం కోసం వాళ్ళే స్పెషల్గా ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తారు అయితే మనం ఎస్బీఐని గమనిస్తే ప్రతి సంవత్సరం ఎస్బీఐ నుంచి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మనకి ఎస్బీఐని గమనిస్తే ఎస్బీఐ శాలరీస్ అనేది మిగిలిన పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ వరకు కంపేర్ చేస్తే చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి మనం పీఓస్కు వాళ్ళు ఇచ్చి నోటిఫికేషన్ తీసుకుంటే సగటున దాదాపుగా సంవత్సరానికి పద్నాలుగు లక్షల దాకా శాలరీస్ వాళ్ళు పే చేయడం జరుగుతుంది సో దట్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్ ఎస్బీఐలో మనకి ఉన్నట్టుగా గమనించవచ్చు అంటే బ్యాంకుల్లో మంచి శాలరీస్ అలాగే ప్రభుత్వ రంగ కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ ఉద్యోగాలు తీసుకున్నా కూడా మనం సీజీఎల్ ద్వారా కండక్ట్ చే మనం జాయిన్ అయినా కూడా దాదాపు యాభై వేల దాకా శాలరీస్ వస్తాయి సిహెచ్ఎస్ఎల్ ద్వారా క్లరికల్ తీసుకున్నా కూడా ఇరవై ముప్పై వేల శాలరీస్ వస్తాయి అలాగే ఎంటీఎస్ మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ కూ
వీటన్నిటికీ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు అన్ని పరీక్షలు రాసినప్పుడు ఏది వచ్చినా కూడా అందులో సెలెక్ట్ అయినా కానీ అందులో వాళ్ళు ఛాయిస్ తీసుకునేటువంటి అవకాశం చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడే గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నటువంటి అభ్యర్థులు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి అభ్యర్థులు ఎలాంటి దీనికి వెళ్ళాలి అనే ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం ఈ బ్యాంకు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ రైల్వే ఉద్యోగాలు అనేది ఒక చక్కని అవకాశాన్ని ఎందుకంటే ఇంత సంఖ్యలో ఇన్ని ఎక్కువ సంఖ్యలో మనకి ఎక్కడ ఏ ప్రభుత్వ రంగ ఉద్యోగాలు కూడా ఇంత సంస్థలు కూడా మనకి ఇవ్వట్లేదు దాదాపుగా అన్నింటిలో కలిపి దాదాపు లక్షకు పైగా ఉద్యోగాలు ఇవి ప్రతి సంవత్సరం భర్తీ చేస్తున్నారు కాబట్టి అవకాశాలు ఇస్తున్నారు కాబట్టి ప్ర ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరమే గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసుకుంటే అభ్యర్థులు మరి ఏమాత్రం సమయాన్ని వృధా చేయకుండా ఇమ్మీడియట్గా ఈ పరీక్ష యొక్క అవగాహన చేసుకొని ఎలా ఉన్నాయి పరీక్షలు ఏమేమి ఉన్నాయి అనే దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆ సబ్జెక్ట్స్ గురించి అవగాహన చేసుకొని వాటిని పూర్తిగా నేర్చుకొని బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకొని రకరకాలైనటువంటి మోడల్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చేస్తూ మోడల్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఉంటే మాత్రం ఒక నాలుగు నెలల నుంచి ఆరు నెలలు సీరియస్గా దీని మీద కూర్చుంటే అభ్యర్థులు వాళ్ళు ఏదో ఒక ఉద్యోగంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవడానికి అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సివిల్ సర్వీసెస్ కావచ్చు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ లాంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రభుత్వాలు భర్తీ చేసిన ఉద్యోగాలు కావచ్చు దానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇలాంటి ఉద్యోగాలు మాత్రమే రైల్వే కావచ్చు బ్యాంక్ కావచ్చు స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ కావచ్చు రెగ్యులర్గా పడుతూ ఉంటుంది అభ్యర్థులు అంటే వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ జీరో నుంచి మొదలుపెట్టినా కూడా నాలుగు నుంచి ఆరు నెలలు సరిగ్గా కూర్చుంటే ఏదో ఒక ప్రభుత్వ రంగ ఉద్యోగాన్ని సాధించుకునే అవకాశం కేవలం వీటి ద్వారా మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి అభ్యర్థులందరూ అభ్యర్థి గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన వాళ్ళు బీటెక్ కావచ్చు సాధారణ గ్రాడ్యుయేషన్ బిఏ బీకామ్ బిఎస్సి నాన్ మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా చక్కగా చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది తెలుగు మీడియం అభ్యర్థులు కూడా భయపడాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు కేవలం తెలుగు మీడియం అనేది వాళ్ళు అర్థమెటిక్ ఒకవేళ తెలుగులో చదువుకున్న దానికి వాళ్ళకి ఏమైనా ఇది ఉంటుందేమో కానీ వాళ్ళు మాత్రం ఈ అర్థమెటిక్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి కొంచెం తెలుగులో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ అలాగే వాటిని ఇంగ్లీష్లో ఎలా ఉంటాయో చూసుకొని ఆ రెడ్డిట్ చేసుకొని కొంచెం ఎక్కువ సమయం పెట్టి చేసుకుంటే అది కూడా ఇబ్బంది లేదు ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చాలామంది అభ్యర్థులు తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్న వాళ్ళే ఉన్నతమైన స్థానంలో ఈ బ్యాంకు కానీ రైల్వేస్ కానీ స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ కానీ ఉద్యోగాలు సాధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి తెలుగు మీడియం అభ్యర్థులైనా పర్లేదు నాన్ మ్యాథమెటిక్స్ అభ్యర్థులు అయినా పర్లేదు గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన అభ్యర్థులైనా పర్లేదు గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు గ్యాప్ వచ్చిన అభ్యర్థులైనా పర్లేదు ఎవరికైనా కూడా కేవలం నాలుగు నుంచి ఆరు నెలలు సీరియస్గా కూర్చుంటే ఈ ఉద్యోగం సాధించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అవకాశం ఉపయోగించుకుంటే బాగుంటుంది ఆల్ ది బెస్ట్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగల్ మీడియా వర్క్స్